ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് സർക്കിൾസ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സർക്കിൾസ് അഥവാ വൃത്തങ്ങൾ നമ്മുടെ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററാണ് സർക്കിൾസ് സർക്കിൾസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് പക്ഷേ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിൽ കേൾക്കുന്ന ഓരോ വാക്കിനും ചിത്രങ്ങളുണ്ടല്ലോ സർക്കിൾ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ചിത്രം വരണം നമുക്കറിയാം ഒരു സർക്കിൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സർക്കിളിനൊരു സെൻറ്റർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ സെൻറ്ററിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയണം സെൻറ്റർ എന്താണ് ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് സർക്കിളിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയസ് അഥവാ ആരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് ആരം അഥവാ റേഡിയസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റേഡിയസ് എന്ന വാക്കായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആറ് എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളത് ഇത് സെൻറ്ററാണ് ഈ സെൻറ്ററിലൂടെ നമ്മൾ നീട്ടി വരക്കുന്ന സെൻറ്ററിലൂടെ വരക്കുന്ന ഈ ലൈന് ഇത് സർക്കിളിനെ രണ്ട് സെമി സർക്കിളുകളായി മാറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് അർദ്ധവൃത്തങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് ഈ ലൈനിനെ നമ്മൾ എ ബി അഥവാ എ ബി എന്താ വിളിക്കുക ഡയമീറ്റർ എന്നാണ് വിളിക്കുക വ്യാസം ഡയമീറ്റർ വ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ഏതാ ഡി അപ്പോൾ ഈ വ്യാസത്തെ നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ അഥവാ ഡി എന്നുള്ള ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളത് റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ചില ചോദ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ട് അഥവാ വ്യാസം തന്നിട്ട് റേഡിയസ് നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരും അത്ര സന്ദർഭങ്ങൾ ഓർക്കുക ഡയമീറ്ററിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ഡയമീറ്ററിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും റേഡിയസ് വ്യാസത്തിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ആരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ബേസിക്കായിട്ട് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വ്യാസമല്ലാതെ വൃത്തത്തിലെ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും വ്യാസത്തെക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും ഡയമീറ്ററിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും വൃത്തത്തിലെ മറ്റ് രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ പിയും ക്യുവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് കോഡ് അഥവാ നാൺ എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്താ വിളിക്കുക നാൺ പി ക്യു എന്താണ് നാൺ നാൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൃത്തത്തിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിനെയാണ് നാൺ അല്ലെങ്കിൽ കോഡ് എന്ന് പറയും സി എച്ച് ഒ ആർ ഡി കോഡ് അപ്പോൾ ഈ നാൺ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയണം വ്യാസം എന്ന് പറയുന്നതും നാണാണ് വ്യാസം എന്ന് പറയുന്നതും നാണാണ് വ്യാസം ഏറ്റവും വലിയ നാണാണ് ഒരു സർക്കിളിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നടുവിലൂടെ സെൻറ്ററിലൂടെ ആയിരിക്കും പാസ് ചെയ്യുക അതിനെന്ത് വിളിക്കും വ്യാസം ഏറ്റവും വലിയ നാണിനെ എന്ത് വിളിക്കും വ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ എന്ന് വിളിക്കും ഈ പോയിൻറ്റുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് ഇതുവരെയുള്ള ഈ കറുവഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു പോർഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ചാപ്പം അഥവാ ആർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുക എന്താ വിളിക്കുക ആർക്ക് ആർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചാപ്പം എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്തിനെ വിളിക്കുക സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു പോർഷനെ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഈ പോർഷനെ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് സെൻറ്ററിലേക്ക് ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് ആർക്ക് ആർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ പോർഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾക്കിടയിലുള്ള ഈ കറുവഡ് പോർഷൻ ഈ പോർഷനെ നമ്മൾ ചാപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് എന്ന് വിളിക്കും ഈ ആർക്കിലെ എൻ പോയിൻറ്റുകൾ സെൻറ്ററിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആംഗിളിനെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്താ വിളിക്കുക സെൻട്രൽ ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര കോൺ എന്ന് വിളിക്കും എന്താ വിളിക്കുക കേന്ദ്ര കോൺ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് അറിയേണ്ടതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഇക്യൂ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് തുല്യ അകലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അതായത് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയതിൽ മറ്റൊരു പോയിൻറ്റ് ഇതേ ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയതിൽ മറ്റൊരു പോയിൻറ്റ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പോയിൻറ്റും വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു സർക്കിൾ ഫോം ചെയ്യും അവിടെ ഒരു സർക്കിൾ ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇക്യൂ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ് അതൊരു ഡെഫിനേഷനാണ് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്നും തുല്യ അകലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ബിന്ദുക്കളുടെയും കൂട്ടത്തെയാണ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സർക്കിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്
പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ട പോയിൻറ്റുകളാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ആറ് പോയിൻറ്റുകളാണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ആറ് പോയിൻറ്റുകളെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൃത്യമായി അതിൻ്റെ ചിത്രവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തിയറവും മീനിങ്ങും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് എളുപ്പമായി മാറും ഈ ചാപ്റ്ററിലെ മുൻവർഷ പരീക്ഷകളിലൊക്കെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ചിത്രം എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫിഗർ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക സംശയമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കമൻ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് റിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ഡയമീറ്റർ കിട്ടും ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡയമീറ്റർ ആണ് സി ആണ് സെൻറ്റർ ഈ എ ബിയെ കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിക്കുക എ ബിയുടെ പേരെന്താണ് വ്യാസം ഡയമീറ്റർ ഇതിൻ്റെ അറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് അഗ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് എൻ പോയിൻസുകളിൽ നിന്ന് എൻ പോയിൻസുകളിൽ നിന്ന് സർക്കിളിലെ ഏതൊരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് നിർമ്മിക്കുന്ന കോണും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ വ്യാസത്തിൻ്റെ അഗ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് എൻ പോയിൻസുകളിൽ നിന്ന് വൃത്തത്തിലെ ഏതൊരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് നിർമ്മിക്കുന്ന കോണും മട്ട കോണായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും അതാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താണ് നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം ആംഗിൾ ഇന്ന സെമി സർക്കിൾ ഈസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഇന്ന സെമി സർക്കിൾ ഈസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഒരു അർദ്ധവൃത്തത്തിലെ കോണ് അർദ്ധവൃത്തത്തിലെ കോണ് ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാക്കിയ കോൺ എപ്പോഴും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും മട്ട കോണായിരിക്കും അപ്പം ഈ അർദ്ധവൃത്തത്തിലെ മറ്റൊരു പോയിൻ്റാണ് ഇവിടെ ഈ പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് വരച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്തും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എ പി ബി ഈ കോൺ എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇങ്ങനെ വൃത്ത അർദ്ധവൃത്തത്തിലെ ഏതൊരു പോയിൻറ്റിലേക്കും ആ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ അറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യാസത്തിൻ്റെ അഗ്രബിന്ദുക്കളിൽ നിന്ന് വരക്കുന്ന കോണ എല്ലായ്പ്പോഴും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈ പോയിൻ്റാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ കാര്യം നമ്മുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ വൃത്തിയായിട്ടൊന്ന് എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത പോയിൻറ്റിലേക്ക് പോകാം ഇങ്ങനെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പരീക്ഷകളിലേക്ക് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അടുത്തതായി ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റിലേക്ക് പോവാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് കോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നാണ് അപ്പോൾ ഒരു വൃത്തം നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഈ വൃത്തത്തിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ ഇതിന് ഞാൻ പി എന്നും ക്യു എന്നും പേര് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ വൃത്തത്തിലെ വൃത്തത്തിലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം വൃത്തത്തിൻ്റെ പുറത്തും അല്ല ഉള്ളിലും അല്ല വൃത്തത്തിൽ സർക്കിളിൻ്റെ ലൈനിലാണ് വരുന്നത് ഏത് പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ക്യു എന്ന പോയിൻ്റ് ഇത് രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് പി ക്യു പി ക്യു എന്താണ് കോഡാണ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൺ അപ്പോൾ ഈ പി ക്യു എന്ന കോഡ് വരക്കുന്നതോടു കൂടി സർക്കിളിനെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയാണ് സർക്കിളിനെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഒന്ന് മേജർ സെഗ്മെൻറ്റും ഒന്ന് മൈനർ സെഗ്മെൻറ്റും ഒന്ന് വലിയ സെഗ്മെൻറ്റാണ് ഒന്ന് ചെറിയ സെഗ്മെൻറ്റാണ് നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ ആണ് വരക്കുന്നത് എങ്കിൽ സെമി സർക്കിളാണ് കിട്ടുക രണ്ട് ഭാഗവും തുല്യമാണ് കിട്ടാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ അല്ലാത്ത വേറെ ഏത് കോഡ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാലും സർക്കിൾ രണ്ട് പാർട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും അതിലൊന്ന് മേജർ സെഗ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒന്ന് മൈനർ സെഗ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇതല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് നമുക്ക് ഈ നാണിൻ്റെ അറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ വരച്ചത് എങ്ങനെയായിരുന്നു വ്യാസത്തിൻ്റെ അറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡയമീറ്ററിൻ്റെ അറ്റങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സർക്കിളിലേക്ക് കോണുകൾ നിർമ്മിച്ചത് ഈ പി ക്യു എന്നുള്ളത് എന്താണ് നാണിൻ്റെ അവസാനത്തെ പോയിൻറ്റുകളാണ് അഗ്രബിന്ദുക്കളാണ് ഈ എൻ പോയിൻസുകളിൽ നിന്ന് വൃത്തത്തിലേക്ക് വരക്കുന്ന കോണ് വൃത്തത്തിലെ ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഇവിടെ പി ആർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ പി ആർ ക്യു ഈ കോണ് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ നാണിൻ്റെ അഗ്രബിന
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോണിനെ നമുക്ക് ഒ എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ഇവിടെ അപ്പോൾ ആംഗിൾ പി ഒ ക്യു ആംഗിൾ പി ഒ ക്യു സി കല്ല് എത്രയാണ് സി ആണ് ആംഗിൾ പി ഒ ക്യു സി ആണ് എങ്കിൽ ആംഗിൾ പി ആർ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ പി ആർ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഓഫ് സി സിയുടെ പകുതി ആയിരിക്കും കേന്ദ്ര കോണിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു പറയാൻ പറ്റണം എന്താണ് ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഈ വലിയ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള കോണിൻ്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും കേന്ദ്ര കോണ് അത് തിരിച്ചും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് വലിയ ഭാഗം ഇനി ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ഭാഗത്തെ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുക്കാം നമുക്ക് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിൻ്റ് എടുക്കാം ഇവിടേക്ക് നമ്മളൊരു കോണ് വരച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ കോണിൻ്റെ പേര് പി എസ് ക്യു എന്താണ് ഈ കോണിൻ്റെ പേര് പി എസ് ക്യു ഈ കോണെന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അൻപതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറച്ചതായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഹാഫ് ഓഫ് സി സെൻട്രൽ ആംഗിളിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ പകുതി വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചതാണ് ഈ ആംഗിൾ പി എസ് ക്യു ഈ പോയിൻ്റാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്തൊക്കെയാണ് മൂന്ന് കാര്യം ഒന്നുകൂടി പറയാം ഓക്കെ അല്ലേ റെഡി അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു സർക്കിളിലൊരു കോഡ് വരച്ചു കോഡ് വ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വലിയ പാർട്ടും ഒന്ന് ചെറിയ പാർട്ടും വലിയ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ മേജർ സെഗ്മെൻറ്റ് ചെറിയ പാർട്ടിനെ മൈനർ സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഈ മേജർ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഒരു പോയിൻ്റിലേക്ക് നമ്മളൊരു കോണ് നിർമ്മിച്ചു ഒരു ആംഗിൾ നിർമ്മിച്ചു കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണ് അതേ ഞാണിൻ്റെ അഗ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കേന്ദ്ര കോണിനെ നമ്മൾ എന്താ പേരെടുത്ത് സി എന്ന് പേരെടുത്ത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുക ഇവിടെ ഉള്ള കോണും ഇവിടെ ഉള്ള കോണും ആഡ് ചെയ്താൽ നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നൂറ്റി അൻപതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറച്ചതാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുക ഈ പോയിൻ്റാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ രണ്ടാമതായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിൻ്റ് എന്താണ് ഒരു വൃത്തത്തിലെ ഒരു വൃത്തത്തിലെ ഒരു സർക്കിളിലെ ഞാനിൻ്റെ എതിർ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണ് ഞാനിൻ്റെ വേ മേജർ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കേന്ദ്ര കോണിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും സെൻട്രൽ ആംഗിളിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും ഓക്കെ